Cinta Apakah sepotong sepi Cinta Apakah sepotong hati Malukah aku bertanya pada daun yang tersenyum manja Malukah aku untuk bertanya pada ilalang yang tertidur di ranjang keringnya Cinta Jangan banyak tanya Dekat aku saja Atau pergi tanpa kata Puisi oleh Dewi Elsper Atau Madam Suki Di home. Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta Dan buat kamu yang baru saja kesasar Atau terdampar di channelku ini Aku si pembisik kartu Aku tinggal di Belanda dan di Thailand Dan buat kamu yang udah mengikuti aku sejauh ini Banyak cinta buat kamu atau kalian Nungguin ya Oke, okay, jadi karena banyak sekali permintaan tentang Subang yang kasusnya masih muter-muter, yang kasusnya masih belum uh, ketemu atau ditentukan siapa uh, siapa tersangkanya, apalagi pelakunya, ya kan? Tapi kita sejauh ini juga pasti sudah mengikuti ya dari cerita-cerita atau uh, berita-berita yang bergulir itu karena memang terjadi sebuah Hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang di luar prediksi atau hal-hal yang di luar perkiraan sehingga menghambat penyelidikan itu sendiri. Uh, kalian yang udah ngikutin video aku tentang uh, Subang, kalian bisa klik aja atau cari di playlistnya uh, kasus uh, ibu dan anak ya kalian akan melihat semuanya video-video yang sudah aku buat oke okay, jadi video yang sebelum ini kalian udah sudah lihat bukan kalau yang belum silahkan cus ke sana ya jadi video sebelum ini aku kan sedang membuat sebuah video tentang melihat apakah apakah sosok dari banpol yang punya inisial U yang diceritakan oleh si Danu ini benar atau tidak Nah, jadi videonya sudah aku buat nah saat ini aku pengen banget untuk melihat uh, kartunya tentang uh, si Yoris ya. jadi uh, Yoris ini apa sih tujuan dia itu meminta Danu untuk ke TKP ya kan dan itu terjadi pada tanggal sekitar 19 Agustus jadi kejadian itu adalah 18 Agustus 2021 oke jadi sebelum kita memasuk memasuki pembacaan dari kartu tarotku ini jadi buat kalian yang belum tahu atau baru saja terdampar di YouTubeku ini aku adalah seorang pembaca uh, energi atau seorang pembaca emosi yang kebetulan aku menggunakan sebuah tool atau alat yang bernama tarot seperti itu oke okay. Jadi kan aku pernah bilang ya bahwa ada kartu-kartu yang memang aku shuffle di depan kalian. Ada kartu-kartu uh, yang memang aku shuffle dulu sebelum aku membuat video ini. Kenapa? Karena sebenarnya aku sudah membuatnya itu dua hari sebelumnya, sehari sebelumnya, atau bahkan kadang tiga hari sebelumnya gitu. Aku sudah buka karena aku penasaran gitu. Kenapa videonya baru dibuat? Itu karena kesibukan aku ya Karena aku tuh setiap hari mendapatkan pesan di, uh, di email aku Di inbox aku, di whatsapp aku, di facebook aku Itu puluhan setiap hari Bahkan kadang 100 something like that ya Dan tentu saja itu membuat aku oh, You can imagine that ya uh, Jadi aku yang bukan siapa-siapa ini Menerima pesan yang begitu banyak untuk 
uh, apa ya untuk mereka yang memang pengen uh, konsultasi ataupun healing makanya itu mungkin banyak sekali atau teman-teman yang baru kenal baru kesasar atau terdampar di channel ini uh, selalu bilang ih kayaknya uh, too much iklan deh begitu ya jadi aku menyelip-nyelipkan Uh, seperti ini supaya kalian gak salah sangka gitu loh karena aku tentu saja dengan keterbatasan aku aku tidak bisa membalas respon kalian semua which is itu aku lihat di uh, youtube aku kalian sangat sangat manis ya memberikan support ataupun yang yang gak suka sebenarnya aku pengen banget untuk uh, merespon itu semua tetapi aku mohon maaf karena uh, apa ya keterbatasan energi di samping itu juga aku harus membantu orang untuk konsultasi dan untuk pengobatan oke okay? jadi kartu-kartu ini sudah aku shuffle sebelumnya bahkan tiga hari sebelumnya nah ini Danu gara-gara disuruh nguras kamar mandi sama seorang bantpol yang berinisial U ya pada tanggal 19 Agustus ini Uh, tentu saja ini membuat uh, kehebohan ya kan Nah itu kenapa bahwa kasus ini begitu terhambat dalam uh, penyelidikannya bahkan penyidik juga dari kepolisian juga sepertinya udah kayaknya udah kerja keras dan namun sampai hari ini belum di gelar atau diumumkan siapa pelakunya ya aku kasih lihat dulu aja kartu-kartunya supaya kalian enggak penasaran ya Cin oke okay. ada enam kartu yang aku keluarkan dan ada satu kartu yang terjatuh nah, biasanya ini yang terjatuh ini adalah pesan semesta Uh, uh, kalau di aku ya uh, karena setiap uh, pembaca kartu tarot pastinya berbeda dengan cara mereka berbeda dengan kemampuan mereka berbeda ya kan uh, dan kita harus hargai itu dan ada kartu kecil-kecil juga lima yang sudah aku keluarkan ya dan di sesi akhir ini yang menarik nih kalian kan pasti kepo kan uh, sosoknya dari Uh, Banpol yang berinisial U ini gimana sosoknya atau ciri-cirinya Madam Suki? Karena ini banyak pertanyaan. Di sini sudah ada ya, sudah ada ciri-cirinya. Jadi harus ditonton video ini sampai habis ya. Yuhu. Oke, okay. sebelum aku membaca, aku tuh tergelitik banget dengan uh, pengacaranya uh, Pak Yosep ini ya, karena kan. Uh, Si Mas Rohman Hidayat ini kan meminta polisi untuk menetapkan Danu sebagai tersangkanya gitu kan Karena dianggap sudah merusak Merusak apa ya Merusak barang bukti yang itu tertuang di pasal 2, 221 KHUAP kan seperti itu Nah kemudian ada juga pernyataan dari Mas uh, Taufan selaku dari pengacaranya Danu dan Yoris ya kan. Nah, kalau si Danu ini dianggap telah merusak barang bukti ya kan, which is itu disuruh oleh Banpol yang berinisial U ini. Maksud dari Mas Ahmad Taufan ini ya harus harus ini dong. Harus fair gitu ya, harus adil. Siapa yang eh, di tanggal 18 Agustus datang pertama kali untuk memindahkan atau apapun membereskan sesuatu di situ. Bukankah Danu datang dan membersihkan uh, di TKP itu tanggal 19 Agustusnya? Karena yang terpenting itu adalah di tanggal 18 Agustus bertepatan uh, meninggalnya dua korban pembunuhan itu, ya kan? Nah, jadi sebagai kita orang awam, ya kan? Uh, pastinya kita juga boleh dong me mengiyakan dari mengiyakan dari pendapat uh, Mas Ahmad Taufan ini gitu loh kalau memang harus di, ditentukan uh, pelakunya jadi pelaku ini bukan berarti mereka yang uh, pembunuh ya bukan ya ini ada sebuah masalah atau kejadian 
di mana sebelum sebelumnya terjadi uh, barang bukti atau alat bukti yang sudah tidak bisa sebagai orang awam yang aku juga netral di sini aku juga me menghargai pendapat dari Mas Ahmad uh, Taufan tentunya ya kalau kamu gimana oke okay. sekarang kita mau cari tahu yuk uh, apa tujuan dari Yoris ini menyuruh Danu ke TKP ya kan nah ini ada tiga kartu dulu yang aku akan telling story kepada kamu oke okay. Telling story-nya adalah kejadian ini sudah terjadi alias e, pembunuhan ini sudah terjadi ya ini kartunya sangat kuat uh -uh. energinya sangat kuat ya, ini adalah sebuah tragedi dan pembunuhan ini memang sudah terjadi ya nah sekarang tujuan dari Yoris menyuruh Danu ke TKP adalah Apa ini Madam Suki pembacaannya atau telling story-nya? Jadi di sini ada tiga kartu yang akan aku baca sekaligus ya. Energinya adalah ini. Nah, si Danu ini adalah orang yang memang dipercaya oleh keluarga ini. Danu juga adalah orang yang... Uh, polos di sini makanya dia keluar ya sosoknya dia atau karakternya dia karakter Danu ini keluar dia itu tulus polos dan apa adanya ya tetapi juga Danu ini orang yang bisa menyimpan sesuatu loh ya ya kalau aku lihat sih seperti itu karena keluar kartu ini jadi Danu ini meskipun dia polos dia adalah orang yang setia Orang yang setia itu adalah uh, sebuah karakter, ya, pembawaan, bawaan. Orang yang setia itu analoginya gini aja lah, kamu punya bos, kamu sangat menghargai dan uh, menghormati bos kamu itu, ya. Misalkan terjadi sebuah kejadian, ya, kita sebagai anak buah atau orang yang bekerja dengan uh, bos tersebut. Pastinya kita yakin bahwa bos kita itu benar dan apapun rahasia dari bos itu pasti kita akan pegang teguh. Nah, makanya kartu ini keluar. Jadi Danu seorang seperti itu ya karakternya. Meskipun dia polos, dia itu uh, orangnya innocent ya. Tapi ada dalam diri dia itu dia adalah orang yang setia. Jadi kuat dalam memegang kesetiaannya atau janji janji uh, dalam diri dia atau bakti itu ya nah kembali ke Yoris Yoris ingin TKP itu aman dia membutuhkan seorang guidance atau seorang pendamping atau seorang yang bisa ia uh, percaya untuk mengawasi uh, TKP itu agar tidak ada orang yang masuk. Nah, untung saja si Danu ini ternyata me memfoto atau mengabadikan uh, sosok dari si Banpol yang inisialnya U ini. Ini keluar ya. Nah, itu keuntungan dari Danu. Ya, sehingga jejak itu ada. Meskipun dia seorang yang polos, uh, seorang yang uh, innocent, tetapi... Jadi di sini Danu menyadari bahwa TKP itu memang tidak boleh dimasuki. Begitu dia melihat ada orang yang masuk ke sana dengan seragam yang kita tahu ya, yang sudah beredar, pastilah itu tidak membuat sebuah kecurigaan buat Danu. Apalagi Danu waktu disuruh ini itu dia tidak menolak begitu ya, karena dia juga mungkin pada saat itu positive thinking. Nah, keuntungan Danu di sini kan dia memang memfoto. Oke, jadi... Nah, ini keluar. Following ini adalah sebuah keuntungan dari posisi Danu. Meskipun dia saat ini sedang 
terjepit nih kartunya ya jadi telling story-nya seperti itu eh uh, tapi dengan kehadiran dari Mas Ahmad Taufan ini tentu saja sangat menguntungkan uh, Danu uh, di mana Danu merasa uh, apa ya merasa mempunyai harapan ya karena dia ada sebuah bukti nah kabarnya kan si Yoris ini tidak memberitahukan tentang foto itu atau bagaimana ya nanti kita kupas lagi ya lebih lanjut oke okay. nah jadi itu adalah tujuan dari uh, Yoris bahwa ia ingin dia tidak mempunyai hal-hal uh, yang aneh-aneh dia hanya ingin atau ia mau bahwa TKP itu uh, tidak terjadi hal-hal yang tidak dia kehendaki atau mungkin di sana ada barang-barang dari uh, kedua almarhumah yang kita tahu ya uh, kondisi pandemi ini kan memang banyak sekali orang nekat ya kan banyak orang yang tidak bekerja atau apapun lah itu bisa jadi loh orang itu masuk ke sana lewat atap lewat apapun nah ini si Yoris ini pikirannya sampai ke situ dia berpikir, aduh nanti aku takut kalau barang dari mama atau Amel hilang seperti itu. Jadi dia membutuhkan seorang guidance yang ia percaya yaitu ada di sosoknya atau orang itu adalah Danu. Nah juga uh, Danu ini diperkuat oleh saksi-saksi pendamping ya. Uh, karena pada saat itu si Danunya tidak sendirian rupanya. Jadi ada kepala kepala sekolah dan ada beberapa orang lain yang pastinya akan menguatkan dari hmm, apa yang dikatakan oleh si Danu ini oke okay? sekarang bagaimanakah Madam Suki sosok dari eh, Banpol yang berinisial U itu kamu mau tahu sosoknya ada di sini Uh, dia orangnya tinggi, nggak tinggi-tinggi sih ya, tetapi dia orangnya krempeng. Orangnya krempeng, orangnya wajahnya tirus, uh, hidungnya lancip, ada loh hidung yang pesek itu, ya kan, kayak Madam Suki ini. Kan nggak mancung-mancung banget, ya kan. Uh, terus uh, bibirnya tipis. Rambutnya rambutnya lurus ya, lurus nggak uh, cepat ya. Ini agak-agak bukan panjang juga, sedang. Jadi rambutnya lurus sedang, ya. Oke, okay. jadi itulah uh, ciri-ciri dari laki-laki ini masih muda, umur 30 30-an dia ya masih muda lah dia uh -uh, belum tua kok uh -uh. jadi kita tunggu aja ya teman-teman itu adalah ciri-cirinya sekitar umur 30-an lah ya 30-an dia ini terus uh, kita sambil menunggu hasil dari penyidik hasil dari kepolisian siapakah laki-laki yang berinisial U yang gambarnya atau uh, picturenya atau fotonya sudah beredar di berita-berita ya kita sudah tahu di tribun itu juga ada orangnya uh, tetapi uh, dia kelihatan dari belakang aja gitu ya kan jadi mukanya belum belum di belum diketahui ha -ha. jadi memang perlu sekali untuk di apa ya dikaburkan dulu wajahnya ya supaya penyidik lebih fokus dan serius dalam mendalami uh, apa tujuan dari uh, si Banpol ini masuk ke sana begitu ya dan kalau si Banpol ini mendapatkan atau bisa masuk katanya masuk dari pintu belakang Uh, aku yakin atau kita yakin bahwa ketika 
uh, semua ini sudah diproses lewat hukum. Jangankan kunci rumah ya, lain sudah dipasang uh, kunci rumah pastinya sudah diamankan oleh kepolisian. HP-HP uh, juga dari saksi-saksi uh, sudah diminta uh, atau sekarang juga sudah dikembalikan. Pertanyaannya dapat dari mana si Banpol itu kok bisa membuka atau dia mendapatkan akses masuk? Tentunya ada orang dalam dari pihak kepolisian yang sudah memberikan Nah, kalau sudah memberikan atau apalah Atau mungkin diambil dengan sengaja oleh banpol tersebut Nah, ini yang masih big question ya Tetapi sepertinya di sini ada orang yang memberikan kepada Banpol tersebut karena di sini di kartuku ini sudah ada jawabannya. Oke, okay? uh, semua itu yang sudah aku berikan melalui pembacaan atau reading tarot dengan telling story ala ala Madam Suki. Tentunya itu adalah sebuah prediksi ya, bisa benar, ben bisa tidak, bisa meleset, bisa tepat. Ya, semua yang aku ungkapkan tadi melalui telling story bisa saja berubah dengan penyelidikan uh, dari penyidik yang akan nanti diumumkan. But anyway, apakah kamu masih penasaran dengan uh, banpol yang mendapatkan kunci itu dari mana? Jawabannya ada di video berikutnya. Jadi ikuti terus. Kasus Subang ini yang masih bergulir tampaknya. Dan buat kamu yang mempunyai masalah, uh, silahkan untuk menghubungi aku ataupun kalian yang ingin satu pengobatan atau healing untuk menyembuhkan emosi atau pikiran kalian yang overthinking atau hal-hal lain yang nanti bisa di ceritakan atau dikonsultasikan ya silahkan untuk uh, menghubungi aku lewat deskripsi ya atau kalian bisa inbox aku di Instagram Madam Suki oke buat kalian semua banyak cinta dari Madam Suki ya uh, ada tiga buah novel aku yang nanti aku berikan secara random buat Hmm, kalian yang setia dengan videoku ini yang akan ku pilih secara random dan sebaliknya adalah orang-orang yang tinggal di Indonesia aja oke okay? karena aku sangat mencintai negeriku Indonesia dan selalu kangen dengan Indonesia meskipun aku tinggal di dua negara negara yaitu Thailand dan Belanda finally send love and light salam cair